Hello students, we are going to discuss the question answer of subject Social Science Standard 10th Gujarat Board Chapter 15 Economic Development. Now the question is discuss the allocation of resources in mixed economy. अब यहाँ पे allocation of कर समझा जाए तो allocation का जो मतलब होता है कि किस तरीके से जो हमारे resources हैं ये resources क्या होते हैं हर देश की जान होती है resources नहीं है तो वो देश मरा हुआ है तो इस तरीके के resources को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरीके से हम इसको fully utilize करके हमारे देश की development में मदद कर रहे हैं so the answer is there is coexistence of public sector and private sector in mixed economy अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर दो टाइप की हैं एक पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट चलाती है प्राइवेट सेक्टर है जो कोई भी चला सकता है नंबर वन द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एलोकेट रिसोर्सेज टू पब्लिक सेक्टर अब ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक तरीके इंस्टीट्यूट है जो रिसोर्सेज को एलोकेट देती है वो ज़्यादातर किसको देती है पब्लिक सेक्टर को देती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो भी सर्विसेज और जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वो जनता की सपोर्ट के लिए करते हैं और उनके जो प्राइसिंग होती है वो जनता के जनता के करीबी और अमीरी को नहीं देखती है प्राइस ऐसा रखता है कि कोई भी उसको एफोर्ड कर सकता है नंबर सेकेंड देर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट ओनरशिप दी हुई है और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो आपके एग्रीकल्चर में मिलेंगे ट्रेड बिजनेस में मिलेंगे स्मॉल और छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज में मिलेंगे सरकार ने ऐसी कॉम्यूडिटीज़ को अपने हाथ में रखा हुआ है जो बेसिक है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया वाटर फैसिलिटी हो गया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया जो इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले जनता को एक्सप्लॉयट ना करें इसके साथ में देखा जाए ऑफ लेट द प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंटर इन टू अ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन द रिसोर्स फॉर दिस एक्टिविटीज़ आर रेस्ड बाई इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन अब अब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कुछ एक बेसिक uh, ज़रूरतें हैं जैसे ट्रांसपोर्ट और आपका कम्युनिकेशन इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ चुके हैं और लोग रिसोर्स को क्या कर रहे हैं रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए पर लेकिन साथ साथ में इनकी प्राइसिंग भी बढ़ाई जा रही है नंबर थर्ड द पब्लिक सेक्टर ओन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज डिफेंट इंडस्ट्रीज एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उन्होंने मेन मेन इंडस्ट्रीज़ अपने पास रखी हुई है जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैवी मशीनरीज बनाते हैं शिप बनाते हैं फिर उसके बाद रेलवे के इंजन बनाते हैं और फिर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ यानी वेपन साम एंड एमिशन हथियार हमारे देश की आर्मी के लिए एटॉमिक एनर्जी मतलब जैसे न्यूक्लियर पावर जनरेशन फिर उसके बाद न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स फिर एमिशन बनाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की जो सप्लाई के वो अपने हाथ में रखी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी की है हर देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए द फंड फॉर दिस एक्टिविटी आर प्रोवाइडेड बाई द स्टेट एंड दिस एक्टिविटीज़ आर ओन एंड मैनेज बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अब ये सारे इसके जो पीछे कंपनी के पीछे जो पैसा फंडिंग वो राज्य सरकार करती है और साथ साथ में ये सब सारी जितनी भी एक्टिविटी डिसीजन मैनेजमेंट प्रोडक्शन सेलिंग ये सारी चीज़ें जो हैं राज्य सरकार फैसला लेती है थैंक यू वेरी मच इस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आंस मी बाई कमेंटिंग मी एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच